Salve a tutti amici e benvenuti sul mio canale. Se il video che state guardando dovesse piacervi, lasciatemi pure un bel like. Vi assicuro che sarà molto apprezzato ed iscrivetevi al mio canale, qualora non l'aveste già fatto. Come avrete certamente capito dalle foto che stanno andando in sovraimpressione, oggi parliamo del personaggio più iconico, il più famoso il più universalmente riconosciuto come il capostipite non solo di Street Fighter, ma anche di tutti i picchiaduro ad incontri in genere. Certamente a ciò ha contribuito il fatto che ha preso parte al roster di tutte le edizioni di Street Fighter, ma non è solo per questo. Ryu incarna i valori della lealtà, dell'impegno, dell'incrollabile desiderio di migliorarsi, dell'onore, del rispetto e dell'amicizia. Inoltre, è ampiamente riconosciuto come il personaggio più versatile e bilanciato di tutto il roster di Street Fighter, adatto sia per giocare le prime partite che per competere ai livelli più alti, a patto che vi allenate duramente come fa lui. Ryu ha fatto la sua prima apparizione in Street Fighter, nell'ormai lontano 1987. È nato il 21 luglio ed è alto 178 cm. Quindi, in quest'ultimo manuale, quelli della Capcom gli hanno attribuito 3 cm in più rispetto a quanto attribuitogli in quello originale di Street Fighter 2. È di nazionalità giapponese e pesa 85 kg. Le sue misure sono 112, 81, 85 e il suo gruppo sanguigno è di tipo 0. Il suo stile di combattimento è l'Anza Tsuken, arte marziale fittizia creata dalla Capcom. Ama il Mizuyokan, un classico dessert giapponese a base di fagioli rossi. Odia i ragni ed è solito viaggiare facendo l'autostop. Tra le sue abilità speciali, oltre a quelle che ben conosciamo, insite nel suo modo di combattere, c'è anche quella poco conosciuta che lo rende in grado di addormentarsi ovunque e con facilità, quando decide che per lui è giunta l'ora di coricarsi. A Ryu non interessano le premiazioni, i riconoscimenti, le medaglie e i titoli. Lo abbiamo appreso quando vinse il torneo di Street Fighter 2. Lui non dà importanza a questo genere di cose. Quello che gli interessa è percorrere la via del guerriero e da persona intelligente qual è, ha capito che questo tipo di percorso non ha un punto d'arrivo, ma che è un cammino che dura tutta la vita. Sacco in spalla, che presumibilmente contiene i pochi effetti personali di cui ha bisogno, scalzo, con il suo doji bianco e la sua fascia rossa legata all'altezza della fronte, gira il mondo alla ricerca dei migliori combattenti della Terra, con lo scopo di confrontarsi con loro e di crescere, sia a livello marziale che di, consapevo di consapevolezza interiore. Sempre di più, non per orgoglio personale, ma per il puro desiderio di migliorare. Il suo modo di essere, incarnante i valori di un vero maestro, affascina molti giovani e Sakura Kasugano è una di questi. Per molti anni Ryu si è allenato con il suo buon amico Ken, sotto la saggia guida del maestro Gouken, della scuola dell'Ansatsuken che insegnò ad entrambi come trasformare la loro energia interiore, il Ki, in un'arma da utilizzare in combattimento. L'impiego di questa tecnica, però, comporta dei rischi. Infatti, se coloro che la padroneggiano durante il combattimento provano un desiderio troppo intenso di sconfiggere l'avversario, alimentano una forza chiamata Satsui no Hado, che nella lingua della nostra cara e amata penisola significa intenzione assassina. Il rischio di essere consumati dal Satsuino Hado è un qualcosa che chi vuole iniziare a praticare l'arte marziale dell'Ansatsuken 
deve preventivamente accettare. Inoltre, colui che desidera prenderlo deve necessariamente essere una persona retta e di animo nobile, cosa che di Ryu, ma anche di Ken, si può dire appieno. Il problema però, che nemmeno Gouken avrebbe potuto prevedere quando accettò Ryu come allievo, è scaturito dal fatto che la capacità del nostro eroe di trasformare l'energia interiore in arma, col tempo, ha raggiunto livelli inimmaginabili e di pari passo è per lui, è per lui aumentato il rischio di cadere vittima del Satsui no Hado, il lato oscuro del Ki, e di esserne consumato e impossessato. In Street Fighter V vediamo Ryu allenarsi con il suo maestro Gouken. Nonostante quello che vediamo fosse solo un incontro di allenamento, Ryu stava per essere consumato dal Satsui no Hado. E ciò lo preoccupò molto, perché se si fosse trovato in un vero combattimento, ove avrebbe rischiato la vita, che cosa sarebbe successo? Si sarebbe di certo ripetuto quanto accaduto con Sagat che è stato quasi ucciso da un Ryu posseduto dal Satsui no Hado. Il nostro eroe questo non lo vuole, desidera sì vincere, sì migliorarsi, ma non vuole uccidere i suoi avversari, solo batterli in modo leale. Dopo un po' di titubanza dovuta a questo rischio concreto, Ryu accetta di battersi con Rashid, il quale, leggendo le notizie circolanti in rete a suo riguardo, ne era rimasto incuriosito e lo aveva cercato per affrontarlo e così il nostro buon Ryu per cercare le risposte alle domande che lo tormentavano le quali secondo lui sono insite nella lotta accetta il combattimento battendo infine Rashid a combattimento finito i due si stringono la mano e diventano amici Ryu sempre più preoccupato dagli effetti del Satsui no Hado, che per quanto si sforzi non riesce a controllare, se non in parte, sul consiglio di Gouken va a trovare il suo vecchio amico Ken per confidargli i suoi timori. I due combattono e alla fine Ken rassicura Ryu, dicendogli di non preoccuparsi più di tanto del Satsui no Hado, perché... Se dovesse perdere il controllo, ci penserebbe lui a farlo tornare in sé. A questo punto della storia, apprendiamo un dato nuovo, ossia che anche Nash, il buon vecchio Charlie, è in grado di attingere forza dal Satsui no Hado, ma a quanto pare, lui, pur facendo parte della schiera dei buoni e che combatte per una giusta causa, non lo rinnega, in quanto ciò che Bison gli ha fatto non può essere a suo dire perdonato. Per tale ragione, quindi, per soddisfare la sua sete di vendetta, è disposto a batterlo usando qualsiasi mezzo, anche ricorrere al Satsui no Hado. Dopo aver saggiato ognuno le capacità dell'altro in combattimento e dopo un confronto verbale, nel quale hanno espresso le proprie divergenze d'opinione circa l'impiego o meno del Satsui no Hado, Ryu e Nash si congedano. Ryu partecipò al primo torneo di Street Fighter, sconfiggendo l'allora campione in carica Sagat, l'imperatore del Muay Thai. La prima parte dell'incontro fu nettamente a favore del campione in carica, che inflisse a Ryu colpi dalla potenza devastante. Fu a causa di ciò che il desiderio di Ryu di annientare il suo avversario crebbe oltre misura, tanto che il Satsui no Hado si impossessò di lui. Ryu, in questo stato alterato, sferrò a Sagat uno Shoryuken dalla potenza devastante, che lo sconfisse e lasciò sul torace di quest'ultimo una vistosa cicatrice. Da quel momento Sagat fu ossessionato dall'idea di strappargli una rivincita e di sconfiggerlo, sia per riprendersi il titolo che per riabilitare il suo onore. Dopo la vittoria nel primo torneo di Street Fighter, 
Ryu intraprese un viaggio in giro per il mondo per avere l'opportunità di incontrare i più forti combattenti del pianeta e così affinare sempre di più la sua abilità. Lui si era reso conto che se non fosse stato per il Satsu Inohado che aveva preso possesso della sua mente e del suo corpo, probabilmente sarebbe stato sconfitto da Sagat. Ciò significa che Ryu, nel profondo, non si attribuiva pienamente ai meriti di quella vittoria. Lui desiderava sì vincere, ma senza attingere dal potere del Satsu Inohado. Lui, da uomo pragmatico qual è, sapeva che per aumentare le sue possibilità di vittoria avrebbe dovuto necessariamente migliorare, prima di concedere a Sagat una rivincita. Dopo il primo torneo di Street Fighter, la Shadalu cominciò a seguire segretamente gli spostamenti di Ryu, perché Bison era interessato alle sue capacità. Inoltre, sapendo che nel giovane giaceva dormiente il Satsu Inohado, lo riteneva un corpo perfetto, qualora avesse avuto bisogno di un corpo sostitutivo ove trasferire la sua mente. Quando Ryu e Bison si affrontarono, Ryu fu quasi consumato dal desiderio di sconfiggerlo, dal Satsu Inohado, che giaceva dormiente in lui. Ryu riuscì a salvarsi, per un soffio, concentrandosi sui valori dell'amicizia che aveva con Charlie, Rose e soprattutto con Ken. Sono rimasto molto colpito nel vedere inserito tra le amicizie di Ryu anche Sagat. Non mi risulta che i due siano mai usciti a mangiarsi una pizza, ma evidentemente, dato l'esito del loro precedente incontro, Ryu considerava Sagat una persona in grado di spronarla a combattere, attingendo solo la parte migliore di se stesso, e fu solo grazie a ciò, e al ricordo dei suoi amici, che il nostro eroe riuscì a impedire alla bestia che dormiva in lui di dominarlo, e di fare così il gioco di Bison. Quando Ryu affrontò la Shadalu, ebbe anche l'occasione di incontrare nuovamente Sagat e di concedergli la rivincita, che quest'ultimo tanto desiderava. Il re del Muay Thai si era unito all'organizzazione criminale proprio per avere l'opportunità di affrontare nuovamente Ryu. Il combattimento fu aspro e non poteva essere altrimenti. Questa volta però, grazie al viaggio di allenamento intrapreso, Ryu era migliorato al punto da sconfiggere Sagat senza far ricorso alla parte oscura insita nella sua energia spirituale, cosa che comprese anche Sagat, il quale, sentendosi questa volta battuto lealmente, accettò la sconfitta da, da vero uomo e cominciò a rispettare Ryu e a considerarlo il suo vero rivale. Non c'era più odio in lui, ma solo una sana e leale rivalità che spronava entrambi a diventare sempre più forti. Un bel passo avanti per tutti e due, non c'è che dire. A questo punto del suo percorso nelle arti marziali, Ryu ha imparato a controllare il Satsu Inohado e questo sembra che finalmente non rappresenti più un problema per lui. E voi, cosa ne pensate? Scrivetelo pure nei commenti qua sotto. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like. Condividete questo video con i vostri amici amanti di Street Fighter e di Ryu ed iscrivetevi al mio canale qualora non l'aveste già fatto. Io vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.